με το παγκόσμιο πρόβλημα της πλαστικής ρήπανσης να μας απασχολεί πια όλους και όλο ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας να αναζητά λύσεις, οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες παράγουν τεράστιες ποσότητες πλαστικών συσκευασιών δεν φαίνεται να προχωρούν σε φιλόδοξες μεγάλες δεσμεύσεις και στόχους για τη μείωση του πλαστικού αποτυπώματός τους, αλλά λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα επενδύοντας σε ψεύτικες λύσεις, οι οποίες αντί να μας απομακρύνουν από τη λογική της μίας χρήσης, διαιωνίζουν αυτή την κουλτούρα της πατάλης που επικρατεί σήμερα. Μία τέτοια ψεύτικη λύση είναι και τα βιοπλαστικά. Μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν τα πλαστικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα με βιοπλαστικά, ενώ βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο στην αγορά πολλά υλικά τα οποία προωθούνται ως βιοδιασπόμενα ή κοποστοποιήσιμα. Ακόμα και στην Ελλάδα βλέπουμε να χαρακτηρίζονται ως βιοδιασπόμενες πολλές σακούλες και σκεύη φαγητού μιας χρήσης όπως είναι τα πιάτα, τα μαχαιροπύρουνα κτλ. Τα βιοπλαστικά σε καμία περίπτωση δεν είναι η λύση. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γύρω από αυτά. Το πρώτο πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι στην ίδια την ορολογία. Η λέξη βιοπλαστικά δεν έχει ένα συγκεκριμένο ε, ορισμό και συχνά χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει πλαστικά που προέρχονται από οργανικές πρωτεσίλες όπως είναι η πατάτα, το ζαχαροκάλαμο, το καλαμπόκι. Ε, μπορεί να είναι βιοδιασπόμενα υλικά ή κομποστοποιήσιμα, μπορεί ακόμη και να περιέχουν σε ένα ποσοστό πλαστικό που προέρχεται από ορυκτό καύσιμο. Το δεύτερο πρόβλημα με τα βιοπλαστικά είναι η εσφαλμένη εντύπωση ότι επειδή προέρχονται από φυτά είναι και πιο φυσικά. Αυτό είναι τελείως λάθος επειδή τις περισσότερες φορές η παραγωγή βιοπλαστικών περιλαμβάνει τη χρήση χημικών παρόμοιων με αυτά του συμβατικού πλαστικού. Το τρίτο πρόβλημα έχει να κάνει με την προέλευση των βιοπλαστικών, τα οποία παράγονται από αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες συνήθως ανταγωνίζονται άλλες καλλιέργειες που προορίζονται για τη διατροφή, ενώ συνήθως μιλάμε και για βιομηχανικές καλλιέργειες, οι οποίες προϋποθέτουν τη χρήση χημικών και φυτοφαρμάκων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα. Το τέταρτο πρόβλημα έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των βιοπλαστικών, όταν αυτά καταλήξουν στο γκάδο των σκουπιδιών. Για παράδειγμα, τα βιοδιασπόμενα υλικά χρειάζονται πολύ υψηλή θερμοκρασία και πολύ υγρασία για να επικοδομηθούν, ενώ όταν διασπώνται, διαλύονται σε πολύ μικρά κομματάκια, τα οποία μπορεί να καταλήξουν σε ζωντανού οργανισμού και τελικά στην τροφική αλυσίδα. Από την άλλη, το κομποστοποιήσιμο πλαστικό διαλύεται τελείω, αλλά χρειάζεται και αυτό πολύ συγκεκριμένε συνθήκε, τι οποίε συναντάμε μόνο εργοστασιακά. Καθώ οι απαιτούμενε υποδομέ είναι σπάνιε, τι περισσότερε περιπτώσει καταλήγουν στι χωματερέ ή στην ανακύκλωση, δημιουργώντα περαιτέρω προβλήματα. Ακούμε ότι καταργήθηκαν τα πλαστικά μια χρήση. Αυτό είναι παραπλανητικό. Δεν καταργήθηκαν όλα τα πλαστικά μια χρήση, παρά μόνο ένα ποσοστό αυτών όπως για παράδειγμα τα καλαμάκια, οι αναδευτήρες και κάποια σκεύη φαγητού μιας χρήσης. Ελοχεύει ωστόσο ο κίνδυνος αυτά τα προϊόντα να αντικατασταθούν από τα βιοπλαστικά με όλα τα προβλήματα που ανέφερα πιο πριν. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το υλικό που χρησιμοποιούμε, αλλά με την ίδια τη λογική της μίας χρήσης. Ότι δηλαδή είναι εντάξει να παράγουμε και να χρησιμοποιούμε συσκευασίες μίας χρήσης για 5-10 λεπτά και μετά να τις πετάμε στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία επανάσταση επαναχρησιμοποίησης. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δραματική μείωση της παραγωγής του πλαστικού και παράλληλα η πολιτεία και οι μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν σοβαρά σε λύσεις και συστήματα που βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση.